。原来，无论茅屋相守还是天宫相伴，皆是错付。何止是你认错了我，我又何尝看清过你？倘若有一日，你的眼睛可以看到了，你是否可以认出我？我会，但不会有那日了。我不管，我就当是你答应。若有一日你认不出我的话。我便会一脚把你踹下了屋桥。这里便是了屋桥了。火刑不过是小惩大戒，并无性命之忧。可若在此纵身一跃，就会魂飞魄散，才是不值。帝君以为他们纵身一跃，是为了逃避刑罚。他们不惜一死，是因为在他们心中认为情爱无罪。严旦，辱没天条是极刑之罪。我的罪难道还少吗？我没有下毒，却被判了下毒之罪。而如今，我生出了情念也是罪，可怜我的不舍和同情也是罪。我想问问你，到底是我严旦罪恶滔天？还是这天条荒谬可憎，他居然生出了情念。你一个仙灵短浅的仙使，知道什么是情爱？不要在此胡言乱语。没错，我虽然是一朵小小的汉丹，可也比你这高高在上的帝君懂得什么是情爱。你曾经说过，若是有一天我动了情，你便会亲手杀了我。如今我已经动情了，你为何还不动手？帝君，此女言行狂悖，冒犯天条，实不能容。别动她。你有任何话，等受刑之后再说。我想问你，你是堂堂的帝君，你走过三界万年，抚养一世，在你的心里，难道没有任何人、任何事，让你心动过？想让你摆脱这天条的束缚吗，严丹？你想要的答案，没有你的生命重要。你明不明白？可我现在就想知道这个答案。无论是在延续天宫，还是在地牙的茅草屋中，无论是何时、何地。何情？你有没有过片刻的动心？
原来，无论茅屋相守还是天宫相伴，皆是错付。何止是你认错了我，我又何尝看清过你？倘若有一日，你的眼睛可以看到了，你是否可以认出我？我会，但不会有那日了。我不管，我就当是你答应我。若有一日你认不出我的话。我便会一脚把你踹下了屋桥。这里便是了屋桥了。火刑不过是小惩大戒，并无性命之忧。可若在此纵身一跃，就会魂飞魄散，才是不值。帝君以为他们纵身一跃，是为了逃避刑罚。他们不惜一死，是因为在他们心中认为情爱无罪。严旦，辱没天条是极刑之罪。我的罪难道还少吗？我没有下毒，却被判了下毒之罪。而如今，我生出了情念也是罪，可怜我的不舍和同情也是罪。我想问问你，到底是我严旦罪恶滔天？还是这天条荒谬可憎，他居然生出了情念。你一个仙灵短浅的仙使，知道什么是情爱？不要在此胡言乱语。没错，我虽然是一朵小小的汉丹，可也比你这高高在上的帝君懂得什么是情爱。你曾经说过，若是有一天我动了情，你便会亲手杀了我。如今我已经动情了，你为何还不动手？帝君，此女言行狂悖，冒犯天条，实不能容。别动她。你有任何话，等受刑之后再说。我想问你，你是堂堂的帝君，你走过三界万年，抚养一世，在你的心里，难道没有任何人、任何事，让你心动过？想让你摆脱这天条的束缚吗，燕丹？你想要的答案，没有你的生命重要。你明不明白？可我现在就想知道这个答案。无论是在延续天宫，还是在地牙的茅草屋中，无论是何时、何地。何情？你有没有过片刻的动心？缘分在暗夜里藏情自落晚
。原来，无论茅屋相守还是天宫相伴，皆是错付。何止是你认错了我，我又何尝看清过你？倘若有一日，你的眼睛可以看到了，你是否可以认出我？我会，但不会有那日了。我不管，我就当是你答应我。若有一日你认不出我的话。我便会一脚把你踹下了屋桥。这里便是了屋桥了。火刑不过是小惩大戒，并无性命之忧。可若在此纵身一跃，就会魂飞魄散，才是不值。帝君以为他们纵身一跃，是为了逃避刑罚。他们不惜一死，是因为在他们心中认为情爱无罪。严旦，辱没天条是极刑之罪。我的罪难道还少吗？我没有下毒，却被判了下毒之罪。而如今，我生出了情念也是罪，可怜我的不舍和同情也是罪。我想问问你，到底是我严旦罪恶滔天？还是这天条荒谬可憎，他居然生出了情念。你一个仙灵短浅的仙使，知道什么是情爱？不要在此胡言乱语。没错，我虽然是一朵小小的汉丹，可也比你这高高在上的帝君懂得什么是情爱。你曾经说过，若是有一天我动了情，你便会亲手杀了我。如今我已经动情了，你为何还不动手？帝君，此女言行狂悖，冒犯天条，实不能容。别动她。没有任何话，等受刑之后再说。我想问你，你是堂堂的帝君，你走过三界万年，抚养一世，在你的心里，难道没有任何人、任何事，让你心动过？想让你摆脱这天条的束缚吗，燕丹？你想要的答案，没有你的生命重要。你明不明白？可我现在就想知道这个答案。无论是在延续天宫，还是在地牙的茅草屋中，无论是何时、何地。何情？你有没有过片刻的动心？